ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்களா லாஜி கம்ப்ரெஷன் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் இமேஜ் கம்ப்ரெஷனில் லாஜி கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோம் லாஜி டேட்டா கம்ப்ரெஷன் இஸ் யூஸ் டு கம்ப்ரெஸ் லார்ஜ் ஃபைல்ஸ் இன்டு ஸ்மாலர் ஃபைல்ஸ் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாவே என்ன அர்த்தம்னா அதாவது ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு இமேஜோ ஒரு வீடியோவோ லார்ஜ் ஃபைலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லார்ஜ் ஃபைல் மீன்ஸ் டேட்டா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எம்பி வந்து நம்ம குறை எம்பியோ ஜிபியோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம குறைச்சி ஸ்மால் சைஸில் கொண்டு வரது நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா கம்ப்ரெஷன் இப்போ லார்ஜி கம்ப்ரெஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்னா லாஜி மீன்ஸ் இந்த கம்ப்ரெஷன் பண்ணும்போது சில நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இல்லை அந்த இமேஜோட குவாலிட்டியோ இல்லைனா வீடியோவோட குவாலிட்டியோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் குறையும் அதான் சில இடத்துல சில லாஸ் ஆகும் ஒரிஜினல் ஃபைல்லேருந்து சில டேட்டா நமக்கு என்ன ஆகும் லாஸ் ஆகும் அது பேர் தான் நான் சொல்லுவாங்கன்னா லாஜி லாசி கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஜி லெஸ் கம்ப்ரெஷன் அப்படின்னா எந்த ஒரு டேட்டாவுமே லாஸ் ஆகாமல் அப்படியே ஒரிஜினல் ஃபைல்லேருந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகி மட்டும் வரது லாஜி லெஸ் இப்போ லாஜி கம்ப்ரெஷனாக என்ன ஆகும்னா சில அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா குவாலிட்டி வந்து குறையிறதுக்காகவும் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இட் டேக்ஸ் லெஸ் மெமரி ஃபேஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் ஃபைல் டியூ டு த லாஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் டேட்டா அண்ட் குவாலிட்டி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா லாஸ் ஆஃப் டேட்டா ஆகுது இல்லையா அதனால் நம்ம ஒரிஜினல் ஃபைலோடைய பார்த்தோம்னா இது வந்து லெஸ் மெமரி ஸ்பேஸ் மெமரி ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த டெக்னிக் வந்து பார்த்தோம்னா திஸ் டெக்னிக் ஜென்ரலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆஸ் வேன் த குவாலிட்டி ஆஃப் டேட்டா இஸ் நாட் அவர் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இந்த டெக்னிக் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் குவாலிட்டி ஆஃப் டேட்டா நமக்கு தேவையில்லை அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த வந்து இந்த டெக்னிக் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் டேட்டா நமக்கு முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல த லாஜி கம்ப்ரெஷன் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி த ஹியூமன் ஹை டஸ் நாட் மெஷூர் த லாஸ் ஆஃப் டேட்டா இல்லை ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா டேட்டா லாஸ் ஆகுமே தவிர அந்த டேட்டா லாஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் நம்ம நம்ம ஐயால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த பிக்சரோட குவாலிட்டியோ இல்லை வீடியோட குவாலிட்டியோ பார்த்தோம்னா மோரா லெஸ் ஒரிஜினல் மாதிரியே தான் ஈக்குவலாக இருக்குமே தவிர அந்த டேட்டா லாஸ் ஆனது வந்து நம்மளால் நமக்கு வந்து தெரியாது அது ஒரு இது அட்வான்டேஜ் நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த அளவுக்கு வந்து குவாலிட்டியோ இல்லைனா டேட்டா வந்து கம்மியாகிறதோ நமக்கு வந்து பெரிய எஃபெக்ட் கொடுக்காது லாஜி டேட்டா கம்ப்ரெஷன் இஸ் மோஸ்ட் வேல்யூ யூஸ்ட் இன் இங்கே இந்த லாஜி டேட்டா கம்ப்ரெஷன்ஸ் எதில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஜேபிஜி இமேஜ் நம்ம இமேஜ் சாதா இமேஜஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஒரு இமேஜ் நம்ம கேமராவில் எடுக்கிறதுக்கும் அது ஜேபிஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எம்பி வந்து குறையும் அப்போ இந்த ஜேபிஜி இமேஜஸ்க்கு அந்த தென் வீடியோஸுக்கு எம் த்ரீ ஆடியோ ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து இந்த லாஜி டேட்டா கம்ப்ரெஷன் மெத்தட்ஸாக வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பிக்சர் வெட்டி டயக்ராமெட்டிக்காக பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் இது கம்ப்ரஸ்ட் ஆகி அந்த தென் ரீஸ்டோர் ஆகுது அதான் வந்து லாஜி மெத்தடு சம் இம்பார்ட்டன்ட் லாஜி டேட்டா கம்ப்ரெஷன் டெக்னிக்ஸ் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்ஸ் இது லாஜி டேட்டாவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கோடிங் டிசிடி டபிள்யூடி எஃப்எஃப்டி கேஎல்டி டிபிசிஎம் அண்ட் எம்ஆர்எஃப்எம் டிசிடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிஸ்கிரிட் காசிங் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம இந்த மெத்தட்ஸை வந்து ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்த்தாச்சு தெரியாதவங்க அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அண்ட் தென் டிடபிள்யூடியும் நம்ம பார்த்தாச்சு வேவில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் தென் ஃபாஸ்ட் ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் காரல் லவ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து லாஜி கம்ப்ரெஷன் மெத்தட்ஸில் வருது இப்போ இந்த டிபிசிஎம் அண்ட் எம்ஆர் எஃப்எம் இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த டிபிசிஎம் இந்த டிபிசிஎம்னா இதோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ் மவுண்ட் மோலிடேஷன் இது டிபிஎம் டிபிசிஎம் சொல்வோம் ஏன் வந்து இந்த டிபிசிஎம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தோம்னா டு இம்ப்ரூவ் த என்கோடிங் எஃபிஷியன்சி ஃப்ரம் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய கோடிங்கை அனலாக்லேருந்து டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபிசிஎம் இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பல்ஸ்மெண்ட் மோலேஷன் சொல்வோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ரெடன்சி டிக்ரீஸ் டேட்டாவுடைய டிக்ரி டே ரெடன்சியை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கா
அதாவது நம்ம வாய்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த ஸ்பீச்சுக்காக இமேஜுக்காக ஆடியோ சிக்னலுக்காக ஆடியோனால் சாங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதாவது இருக்குது இல்லையா வாய்ஸோ சாங்ஸ் அந்த மாதிரி வர இடத்துல அந்த கம்ப்ரெஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டெக்னிக் பார்த்தோன்னா அனலாக் சிக்னல் அண்ட் தென் குவான்டேஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் சாம்பிள் வேல்டு வேல்யூ அண்ட் இட்ஸ் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ அண்ட் என்கோர்ஸ் சிக்னல் டு எ டிஜிட்டல் ஃபார்ம் இந்த டெக்னிக் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அனலாக் சிக்னலில் தான் அனலாக் சிக்னலில் தான் கண் போகும் போயிட்டு அதோடைய குவான்டிசேஷன்ஸ் நம்ம குவான்டிசேஷனுக்கும் சாம்பிள் வேல்யூ அண்ட் தென் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ ப்ரெடிக்டட் வேல்யூனா நம்ம கொடுக்குற வாய்ஸ் என்ன ஆகும்னா அது கரெக்டாக போய் திருப்பியும் வந்து அந்த வாய்ஸ் வந்து இந்த மாடுலேஷன்லேருந்து இந்த மாடுலேஷனில் வரணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா அதான் வந்து ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ அந்த ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ போய்ட்டு நேராக எங்கே போகணும்னா டிஜிட்டல் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்து இந்த டெக்னிக் எப்படி பேஸாக வைக்கணும் அன்லாக் சிக்னல் கன்வெர்ட் ஆகி குவான்டிசேஷன்ஸ் போயிட்டு அந்த ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் நமக்கு டிஜிட்டல் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் மேம் The DPCM conducted on signal with the correlation between successive samples leads to good compression ratios. If the DPCM signals are correct, we will work on our compression ratio. If the signals are correct, we will convert the signals to the correct ratio. In images, there is a correlation between the neighboring fixers. In our images, there is a correlation between the neighboring fixers. இட் இஸ் அப்ளை டு டிசி காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து டிசி காம்போனன்ட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுவோம் அண்ட் தென் டிசி மீன்ஸ் டேட்டா கம்ப்ரெஷன் வந்து லார்ஜாக இருந்ததுன்னா அண்ட் தென் வேரஸ்னேஸ் பட் ஆஃப்டர் க்ளோஸ் த ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸ் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த ரேஞ்சுக்கு எது க்ளோஸாக இருக்கோ அந்த ப்ரீவியஸ் வேல்யூக்கு நம்ம அனுப்புவோம் அந்த என்ட்ரோபி கோடிங் ஆன் ஐடி ஸ்டிங் ஆஃப் வேல்யூஸ் இஸ் நோன் அஸ் வெக்டார் வெக்டார் மூலிமா அந்த கோடிங் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் And the output of quantization is 2D matrix, 2D matrix. We have an output here. And the quantization is the first time we have a quantization in the first time we have a digital image processing. That's why we have a full detail in the video. The output of quantization is 2D matrix. How do we have a quantization result? 2D matrix. But has entropy encoding operates on ID string of values. The output ends to be represented in ID form. That's why we have a value in ID form. That's why we have a value in ID form. That's why we have a value in ID form. That's why we have a value in ID form. That's why we have a value in ID form. That's why we have a value in ID form. That's why we have a value in ID form. அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வெக்டரிங் சொல்வோம் அதாவது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல காம்போனன்ட்ஸ் அதாவது நம்ம வேல்யூ வந்து கம்ப்ரெஷன் போகும் அண்ட் தென் அது லார்ஜாக இருந்தால் ப்ரீவியஸ் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணி அதை டிக்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த என்ட்ரோபி கோடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ஸ்டிங் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அது டூ டி மேட்ரிக்ஸாக அவுட் புட் வரும் அந்த என்ட்ரோபி ஐடி வேல்யூஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வெக்டரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் The advantages of DPCM. DPCM is the advantages of the band width requirement or less as compared to PCM. PCM means PCM is the advantages of PCM. PCM means PCM is the advantages of PCM. PCM is Pulse Code Modulation. If you look at this, if you look at this, if you look at this, the bandwidth is less. Quantization error is reduced due to use of prediction filter. Quantization error is not available. If you look at this, the prediction value, the prediction filter is reduced. Number of bits to reference a value is also get reduced. That is, if we compress it, we will get the number of bits. இப்போ வந்து இது எந்தெந்த இடத்துலலாம் இது வந்து சொல்யூஷனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் கம்ப்ரெஷன் வித் வெல்ப் ஆஃப் ஒரு இமேஜ் கம்ப்ரெஷன் நம்ம பண்ணுறோம் டிபிசிஎம்மில் த்ரீ பிட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இன் திஸ் மெத்தட் லெஸ் டிடெக்ஷன் அண்ட் மோர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இட் இஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப் இமேஜ் கம்ப்ரெஷன் இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லெஸ் டிடெக்ஷன் இருக்குது அண்ட் மோர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லேஸ் ரிடெக்ஷனாக இருந்து மோர் டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருந்தால் இது வந்து நமக்கு இமேஜ் கம்ப்ரெஷன் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம எது யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டிபிசிஎம்ஐ யூஸ் பண்ணலாம் இந்த அல்காரம் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் இஸ் டு டெவலப் பண்ண அல்காரம் ஃபார் ரெடியூசிங் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸும் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் நமக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த டிபிசிஎம்ன்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லாய்ஸி கம்ப்ரேஷன் நம்ம பார்க்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் எஃப்எம் எம்ஆர் எஃப்எம் என்றது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ரீசனன்ஸ் ஃபோ ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பி இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி எம்டைய எக்ஸ்டென்ஷன் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் இமேஜ் டெக்னிக் யூகா டெக்னிக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் தட் ஆக்வியர்ஸ் மேக்னட்டிக் ரிசோன் ரிசனஸ் ரிசோனஸ் இமேஜஸ் எம்ஆர்ஐ அதாவது மேக்னட்டிக் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்க
கிளியராக தெரியுன்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் இது அதோடைய அட்வான்ஸ்டு யூஸ் பண்ணது பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து எம்ஆர் எஃப்எம் இதை வந்து அட்வான்ஸ்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் எஃப்எம் இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஏபிள் டு அப்சர்வ் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை அப்சர்வ் பண்ணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேயில் நமக்கு தெரியாது எக்ஸ்ரேயில் வந்து ஜஸ்ட் பிக்சர் தான் தெரியும் இது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரை அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு வந்து எப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ரிசோனஸ் பெட்ரோல் கிரோப்பி இதில் இருக்கிறதுனால நமக்கு கிளியராக வந்து நமக்கு பிக்சர் வந்து தெரியும் த சென்சிவிட்டி ஆஃப் ஏ கரண்ட் எம் ஆர் எஃப்எம் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ இதோடைய சென்சிவிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பில்லியன் டைம்ஸ் நம்ம எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதை கம்பேர் பண்ண போதுன்னா டென் மில்லியன் டைம்ஸ் இஸ் வந்து கிரேட்டர் சொல்கிறாங்க அப்போ பார்த்துக்கோங்க இதில் எவ்வளோ வந்து எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து கிளியராக தெரியும் அதாவது நம்ம நேராக பார்க்குற மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி அந்த கிளிய த்ரீ டி ஃபார்மில் வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் ஹவு எம்ஆர் எஃப்எம் ஒர்க்ஸ் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எம்ஆர் எஃப்எம் யூஸ் எக்யூப்மெண்ட் தட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு தட் ஆஃப் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பி அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பி எப்படி யூஸ் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் இது யூஸ் ஆகும் நான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் எம்ஆர் எஃப்க்கும் மைக்ரோஸ்கோப்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மேக்னட்டிக் டிப்புன்றது ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இந்த எம்ஆர் எஃப்எம்மில் அந்த ஏ ஏஎஃப்எம்மில் வந்து அந்த மேக்னட் டிப்புன்றது இருக்காது என் காயில் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்ளைஸ் என் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு காயில் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மேக்னட்யூட் தட் சேஞ்சஸ் எ ஸ்பின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் இந்த சாம்பிள் அது என்ன பண்ணோம் இட் கேன் பி சேஞ்ச் டு எம் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு நம்மளுடைய பிக்சரை வந்து காமிக்கும் ஈச் ஃப்ளிப் ஆஃப் த ஸ்பின் காசஸ் த சென்ட்யூலர் இவர் அட்டாச்மெண்ட் மேக்னட்டிப் ஒவ்வொரு ஃப்ளிப் ஃப்ளிப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிப் இருக்கும் அது ரிசல்ட் எதுக்குன்னா வைப்ரேஷன் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக த லேசர் அண்ட் ஆப்டிமல் டிடெக்டர் இஸ் ஏபிள் டு ரீட் தீஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் அதில் லேசர் வந்து பொருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அந்த வைப்ரேஷனை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த பிக்சரை காட்டும் அந்த ப்ரொடியூசர் பிக்சர் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸ் இந்த சாம்பிள் அந்த அது இந்த ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வழியாக போயிட்டு வைப்ரன்ஸ் மூலிமா எடுத்து நம்மளுடைய பிக்சரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி காமிக்கும் அவர் சாம்பிள் டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பிக்சர் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சிஸ்டத்தில் இருக்கும் சிஸ்டத்தில் தான் பார்ப்பாங்க ஓகேவா சிஸ்டம் இஸ் மானிட்டர் இருக்கும் இல்லையா அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் டிப்பு மேக்னட்டிக் டிப் இருக்கும் இது வந்து ஒயரு கா அந்த காயில் ஒயர் சொன்னோம் அது இது லேசர் டிடெக்டர் அண்ட் தென் சாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது மூலிமா தான் எப்படி ஆகும் அதோடைய பிக்சர் வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோடக்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி மேக்னட்டிக் மூலிமா நமக்கு என்ன பண்ணுது கம்ப்யூட்டரில் த்ரீ டி இமேஜாக நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ சாம்பிள் காம்போசிஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்எஃப் ஃபீல்ட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த சென்டி லெவல் டிப் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் இந்த கேன்டி லெவல் போட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டான்ஸாக ஆட்டம்ஸாக நம்மளுடைய இதை எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு காமிக்கும் which further work it is accepted that m or fm will be able to identify the exact location of individual atoms and our our body la atoms irukum liya and the atoms absorb panni exact எல்லாமே காமிக்கும் இப்போ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்னா நம்ம ஃபுல் ஸ்கேன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபுல் பாடி ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இது கிட்டத்தட்ட பட் இட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்க செல்ஸ் இருக்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆக்டம்ஸும் அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு வந்து எப்படி காமிக்கணும் கிளியரான பிக்சராக இது காமிக்கும் அதாவது எப்படி காமிக்கும்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டாமிக் செல் த்ரீ டி இமேஜஸ் த்ரீ டி இமேஜஸ்னா தெரியும் இல்லையா த்ரீ டி இமேஜஸ்னா எப்படி இருக்கும் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியும் அப்போ எவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இது அந்த ஃபேக்ட் இட் கேன் பி டிடெக்டட் ஆட்டம்ஸ் பிலோ த சர்ஃபஸ் எம் ஆர் எஃப்எம் கேன் ஷோ த்ரீ டைமென்ஷன் இமேஜஸ் அண்ட் அட்டாமிக் லெவல் ஆல்தோ ஏ டு பி அச்சூட் த்ரீ டி இமேஜிங் இன் திஸ் மேனர் ஹேஸ் பின் ப்ரூவ் த்ரீடிக்கலி பாசிபிள் அதாவது அந்த ஃபோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மூலிமா நம்ம சர்ஃபேஸ் மூலிமா நமக்கு என்ன பண்ணோம் நம்மளோட இருக்க பாடியில் இருக்க ஒவ்வொரு பாட்டையும் த்ரீ டி இமேஜஸில் காமிப்போம் இது த்ரீடிக்கலாக நமக்கு என்ன பண்ணோம் த்ரீடிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ எம்ஆர் எஃப்எம்னா எங்களுக்கு கிளியராக புரி